دلیل این همه قوقا برای خاکسپاری یک نفر که خامنه ای در کشور راه انداخت چیست؟ فردی به نام حججی از پاسداران نجف آباد اصفهان برای کشتار مردم سوریه به آن کشور می رود. آنطور که بعداً اعلام می شود او در آنجا گرفتار داعش شده و سر و دستش بریده می شود. نظام مقدس یک مذاکراتی با داعش جنازه او را تحویل می گیرد اما مدتی به جستجو ادامه می دهد تا سر و دستای او را نیز پیدا کند اما پیدا نمی کند. در نهایت نظام مقدس در آستانه آشور از جنازه رونمایی می کند و با سلسله ای از تشریح ها و کمپین رسانه ای جنازه منتصف حجاجی را در چند شهر می گرداند و کارنوالی از جنازه برام می آدند. اما محسن حجاجی کیست؟ محسن حجاجی پاستاری است که برای دفاع از دیکتاتوری بشار اسد و کشتار مردم سوریه به سوریه اعزام می شود. در مرز تلف همراه با چهل شپ نظامی دیگر که مزدوران رژیم ایران بودند، این اسیر داعش می شود و داعش او را می کشند. اما محل اسارت او هم جایی سوال و تعجب زیاد دارد. مرز تنف. مرز تنف در 280 کیلومتری دمشق قرار دارد. یعنی 280 کیلومتر با حرم حضرت زینب فاصله دارد. اگر این رژیم مدعی دفاع از حرم می باشد، این مزدوران و این شپ نظامیان در مرز تنف چه کار می‌کردند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. رژیم می‌خواهد شاهراه بین بغداد و دمشق را که از مرز تنف عبور می‌کند را برای خود امن نگه دارد. جایی که بارها و بارها آمریکا به او هشدار داده و چندین بار هم به ستون شپ نظامیانش حمله کرده و مزدورانش را کشته و زخمی کرده است. اما رژیم چگونه و با چه قیمتی به جنازه محسن حجاجی دست پیدا کرد؟ اول اینکه شخص حسن نصرالله مزدور رژیم در لبنان به دیدار بشار اسد رفت و او را وادار کرد که به یک معامله با داعش دست بزند. در این معامله ابتدا تعدادی از گروگان‌های داعشی آزاد شدند. سپس تعدادی از جنازه های آنها به داعش تحویل داده شد. این باجی بود که رژیم به داعش داد برای به دست آوردن یک جنازه. آیا این یک پیروزی برای رژیم بود؟ حالا چرا سپا اینقدر برای گرفتن این جسد اصرار میکرد؟ و علت جا گذاشتن اجساد بقیه قربانیان که آنان هم ایرانی بودن چه بود؟ جسد بی سر محسن خوجاجی برای حکومت ایران به مراتب از بقیه آن قربانیان دیگر مهمتر و بارزشتر است. این جسد بی سر یک گنج است برای حکومت چرا که خامنه ای هم عنوان کرد که جامعه به این شهید نیاز داشت. داعش نیروهای زنده خود را نجات می دهد و طرف ایرانی جنازه فقط یک نفر را چرا پیکر بی سر محسن حجاجی؟ چرا این پیکر برای رژیم اینقدر ارزش دارد؟ جمهوری اسلامی با قربانیان خود میخواهد نمایش قدرت بدهد و میخواهد فرهنگ مردن را در میان نیروهایش زنده نگه دارد اما این نیز تمامی هدف نیست هدف تحکیم فضای سرکوب در جامعه و تصفیه حساب بین جناهای درونی قدرت است دیگر هنای این کارهای رژیم برای مردم ایران هیچ رنگی ندارد حجاجی و صدها مثل او قربانی تجاوزکاری ها و قربانی زیاد طلبی ها و کینه‌توزی ها و جنگ افروزی های خامنه‌ای شدند و این کینه‌توزی کماکان قربانی می‌گیرد